কুমিল্লার এবং ময়মনসিংহের সিটি মেয়র ও কাউন্সিলরদের শপথ গ্রহণ বর্তমান সরকার দেশের মানুষের মাছ ভাতের ব্যবস্থা করেছে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মির্জা ফখরুল মির্জা আব্বাস সবাই তো বাইরে তাহলে জেলে কারা প্রশ্ন ওবায়দুল কাদেরের নির্যাতন না হলে পঞ্চাশ লাখ নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা কেন জানতে চাইলেন মহিম খান রুমায় অপহৃত সোনানী ব্যাংকের ম্যানেজারকে মুক্তি দিতে বিশ লাখ টাকা মুক্তি পণ দাবি আলোচনা স্থগিত দায়ীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টোকেন নবায়ন করছে না সিটি কর্পোরেশন জীবিকা হারানোর হুমকিতে বরিশালের ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার চালকরা বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেখছিলেন এবার বিস্তারিত সংবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন খালেদা জিয়া থেকে মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন কেউই মানুষের ভাতের অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি আওয়ামী লীগে মাছ ভাতের অধিকার নিশ্চিত করেছে এত উন্নয়নও যারা চোখে দেখে না তাদের করুণা ছাড়া কিছু করা নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি বলেন তৃণমূলে মানুষের জীবনমান উন্নয়নই সরকারের লক্ষ্য তাই তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার কুমিল্লা ও ময়মনসিংহের নবনির্বাচিত মেয়রের শপথ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লার নবনির্বাচিত মেয়র তাহসিনা বাহার ও ময়মনসিংহের মেয়র ইকরামুল হককে শপথ বাক্য পাঠ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে একই অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর এবং কুড়িগ্রাম ঠাকুরগাঁও সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের শপথ পড়ান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে তৃণমূলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকারের সফলতা প্রত্যয়ের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্যাস বিদ্যুৎ পানি ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বান্দরবানের রুমায় অপহৃত সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারের মুক্তির জন্য বিশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কুকি চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট কেএনএফ র্যাব এ তথ্য নিশ্চিত করেছে এদিকে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় বান্দরবানের রুমা ও থানচি এখনও থমথমে নিরাপত্তার কারণে তিন উপজেলার সোনালী ব্যাংক সহ সব ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে কেএনএফ এর সাথে সব ধরনের যোগাযোগ স্থগিত করেছে শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটি বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে ব্যাংক ডাকাতির পর থেকে ভয় আর উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় স্থানীয়রা নিরাপত্তার কারণে বান্দরবানের তিন উপজেলার সোনালী ব্যাংক সহ সব ব্যাংকের কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তবে গ্রাহকরা জেলা সদরের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখা থেকে টাকা তুলতে পারবেন ঈদের এই সময় এমন ঘটনায় ভোগান্তিতে গ্রাহকরা ডাকাতির ঘটনার কোনো কুল কিনারা হয়নি এখনো রুমার অপহৃত ব্যাংক কর্মকর্তা নেজামুদ্দিন সহ লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে সেনাবাহিনী বিজিবি ও পুলিশের যৌথ অভিযান চলছে এদিকে কেএনএফ এর সাথে সব ধরনের যোগাযোগ স্থগিত করেছে শান্তি কমিটি সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জনসাধারণের নিরাপত্তা জোরদার রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুরক্ষা ও অপহৃত ব্যাংক কর্মকর্তা সুস্থ অবস্থায় নিঃস্বত্ব মুক্তির দাবি জানানো হয় কেএনএফ এর বিপদগামী সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটি গঠন করেছিল জেলা পরিষদ বুধবার বান্দরবানের থানচির দুটি ব্যাংক এবং এর আগে রুমার সোনালী ব্যাংকের শাখায় ডাকাতি করে কেএনএফ অপহরণ করা হয় ব্যাংকের ম্যানেজার লুট করা হয় অস্ত্র বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় ব্যাংকের ডাকাতি অস্ত্র লুট ও সোনালী ব্যাংক ম্যানেজারকে অপহরণের ঘটনায় কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন মন্ত্রী বলেন যারা এমন দুর্ধর্ষ ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের চিহ্নিত করে বিচার করা হবে এ ঘটনার পেছনে কোনো ভূ রাজনৈতিক বিষয় জড়িত আছে কিনা সেটি জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সরকারের কাছে এ ধরনের কোনো তথ্য নেই 
সাম্প্রতিক সময়ে দেশে বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ড নিয়ে করা প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে এত অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো শিল্প কারখানায় আগুনের বিষয়টিতে কোনো রহস্য আছে কিনা সেটি দেখছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমরা উদ্ধার করার প্রচেষ্টা মানে মানে রিলিজ করার যে প্রচেষ্টা সেটা আমরা রেখে দিই রেখেছি আমরা মনে করতেছি আমাদের আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে তাদেরকে তাকে শীঘ্রই উদ্ধার করতে পারবো আমরা এই ঘটনাগুলিকে আর আমরা তুচ্ছ করে দেখছি না আমরা এটা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরাও আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমরা সেই ব্যবস্থা নিয়ে নিচ্ছি যাতে করে এই ধরনের ঘটনা আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই ধরনের সেই ধরনের প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব ছোটোখাটো ঘটনা আমরা মনে করছি না আমরা মনে করছি এটা পরিকল্পিত বড় ধরনের ঘটনা ঘটানোর জন্যই একটা পূর্বাভাস আমাদের কাছে মনে হচ্ছে আমরা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছি কিছুই করব এই ঘটনা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ার চেয়ারপারসন তারেক রহমানকে দলটির জন্য অভিশাপ আখ্যা দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন যতদিন এই দলটির নেতৃত্বে তারেক রহমান থাকবে ততদিন ভুলের চোরাবালি থেকে বের হতে পারবে না বিএনপি যে দল নিজেদের মধ্যেই গণতন্ত্রের চর্চা করে না তারা কোন মুখে গণতন্ত্রের কথা বলেন এমন প্রশ্ন রাখেন ওবায়দুল কাদের আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েও ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন কথায় কথায় চোখের পানি ফেলছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর লন্ডন থেকে যার হুকুমে বিএনপি চলে তার ফ্রি স্টাইল নেতৃত্ব বিএনপি নেতাকর্মীরা মানতে পারছেন না বলে মনে করেন তিনি বিএনপি কর্তৃক ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বানকে ভাউতাবাজি আখ্যা দিয়ে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন পলাতক তারিক রহমানই এই দলটির জন্য অভিশাপ সরকার যদি বিএনপির উপর জুলুম নির্যাতন নাই করে থাকে তাহলে গত পনেরো বছরে বিরোধী দলের পঞ্চাশ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দিল কেন প্রশ্ন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খানের কারাবন্দী বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুর নবী খান সোহেলের পরিবারের খোঁজখবর নিতে শান্তিনগরের সার্কিট হাউস রোডের বাসায় যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান এ সময় হাবিবুর নবী খান সোহেলের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন তিনি পরে সাংবাদিকদের ড মইন খান বলেন দেশ সঠিকভাবে পরিচালিত হলে ব্যাংক টাকাতের ঘটনা ঘটত না সীমান্তে হত্যা সরকারের ব্যর্থতা সরকার শুধু রাজনৈতিক স্থিতে বস্তা ও গণতন্ত্র ধ্বংস করেনি দেশে অর্থনীতিও ধ্বংস করেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলেই অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় অবাক হবার কিছু নেই সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ সরকার বন্দুকের জোরে মানুষের উপর অত্যাচার করে চিরস্থায়ীভাবে ক্ষমতা ধরে রাখতে চায় তারা সরকার বলছে তারা বাংলাদেশের বিরোধী দলের উপরে কোনো জুলুম অত্যাচার করছে সরকার তো বলতেই পারে সরকার যদি জুলুম অত্যাচার নাই করে থাকে তাহলে কেন আজকে বিগত পনেরো বছরে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এক লক্ষ মামলা তারা কেন দিল কেন তারা সেই মামলায় পঞ্চাশ লক্ষ আসামি করেছে যারা বিরোধী দলের নেতা করে পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ কি আছে কাজেই এই কথার যে কোনো ভিত্তি নেই এটা তো সরকার তার নিজের কাজের মাধ্যমেই প্রমাণ করে দিই জেলের ভিতরে এই যে আঠাশে অক্টোবর থেকে আজ পর্যন্ত জেলের ভিতরে আমাদের আঠারো জন নেতাকর্মী তারা জীবন দিয়েছে যে বাংলাদেশ যদি সঠিকভাবে চলত তাহলে ব্যাংকে ডাকাতি কেন হত তাই না আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে চলমান তাপ্রবাহ সাত তারিখ পর্যন্ত চলবে বলেও জানিয়েছে স্বল্প সময় এইসব বজ্রজার অনেক সময় অধিক বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি এপ্রিল মাসে সংগঠিত হয় এবং তার সম্ভাবনা আছে তবে ঈদ পর্যন্ত অতি তীব্র বরিশালে জীবিকা হারানোর হুমকিতে ব্যাটারি চালিত হলুদ অটোরিকশার চালকরা সিটি কর্পোরেশন তাদের টোকেন নবায়ন করছে না স্বল্প খরচে যাতায়াত করতে পারায় এই যানবাহনটিকে শৃঙ্খলায় আনার দাবি যাত্রীদের নগরী যানজট নিরসনে পরিকল্পিত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র বরিশাল থেকে শাহিন হাসানের রিপোর্ট 
বরিশাল সিটিতে ছয় থেকে সাত হাজার হলুদ অটোরিকশা সহ সবুজ সিএনজি আলফা মাহেন্দ্র ও ব্যাটারি চালিত পায়ের রিকশা চলাচল করছে দশ হাজারের মতো চলছে চল্লিশ হাজার মানুষের জীবিকা প্রয়াত মেয়র মোহাম্মদ শওকত হোসেন হিরণের সময়ে সিটি এলাকায় ব্যাটারি চালিত হলুদ অটোরিকশা চলাচলের অনুমতি দেয় বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এরপর মেয়র আহসান হাবিব কামাল ওই টোকেন নবায়ন না করে নতুন করে টোকেন দেন পরে সাদিক আবদুল্লাহ একইভাবে নতুন করে টোকেন দেন এখন সব অটো বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে আন্দোলনে যায় অটো মালিক শ্রমিকরা অযৌক্তিক পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবি তাদের লোন আছি কিস্তি আছি আমরা নানান ধরনের জড়িত আছি আমাদের বাচ্চা কাছে লেখাপড়া করে चलाफेरा অটোরিকশা নিয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ে সরকারি নীতিমালাটি অনুমোদনের অপেক্ষায় বলে জানিয়েছেন জাসুদ নেত্রী মনীষা চক্রবর্তী বিআরটি এর লাইসেন্স ব্যাটারি চালিত যানবাহনের জন্য সেই লাইসেন্সটি দ্রুত দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি এবং শহরের যানজট নিরসনে পার্কিং স্ট্যান্ড সেই পার্কিং স্ট্যান্ড নির্মাণ করার দাবি জানাচ্ছি আমরা মনে করি যে সবচেয়ে ছোট যানবাহন বা সবচেয়ে গরিব যানবাহন দেখে তাদেরকেই শুধুমাত্র হয়রানি না করে ট্রাফিক আইন সবার ক্ষেত্রেই যাতে প্রযোজ্য হয় জি বাইকের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আমাদের বিআরটি কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল এইটুকু এই বিষয়গুলো আমি জানি যে বাকিগুলো যে ওখান থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে কি হয়নি এই বিষয়টা বলতে পারবো না মানবিক দিক বিবেচনা ও যানজট নিরসনে নগরীতে অটোরিকশা চলাচলের নানা পরিকল্পনা রয়েছে পুলিশ ও সিটি কর্পোরেশনের পুলিশ প্রশাসন তারপর আমি মেয়র হিসেবে এবং সবাইকে মিলিয়ে আমি একটা সিদ্ধান্ত নেব সবাই মিলে একটা সম্মিলিত একটা সিদ্ধান্ত আমরা নেব মানবিক দিক বিবেচনা করে তাদের মানে ভালো হয় যেন আর আমাদেরও যেন যানজট কমে যে কোনো উপায়ে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর দাবি সচেতনদের শাহিন হাসান বাংলা ভীষণ বরিশাল বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ডাকাতদের হামলায় দুই আনসার সদস্য তিন নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন বুধবার রাত সোয়া দশটার দিকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উত্তর পশ্চিম কোণের মেটেরিয়াল ইয়ার্ডের তিন নম্বর ডিউটি পোস্ট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ডিউটি পোস্ট এলাকার কাটাতারের ব্যারা কেটে পঞ্চাশ থেকে ষাট জন অস্ত্রধারী ডাকাত ভেতরে ঢুকে ঢুকতে চাইলে তাদের বাধা দেওয়া হয় এ সময় অস্ত্রধারীরা দল বেঁধে নিরাপত্তা কর্মীদের উপর হামলা চালায় ও বেধরক মারধর করে মোবাইল ছিনিয়ে নেয় খবর পেয়ে আনসার সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অস্ত্রধারীদের আক্রমণ করে হামলায় এক আনসার সদস্য গুরুতর আহত হলে অপর আনসার সদস্যরা গুলি চালায় পরে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায় আহতদের মধ্যে দুজনকে খুলনা মেডিকেলে ও তিনজনকে রামপাল উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গতকাল রাত আনুমানিক দশটা তিরিশের দিকে হঠাৎ ফোন পাই যে পঞ্চাশ ষাট জন লোক আমাদের সিকিউরিটিদের উপর আক্রমণ করেছে ম্যাটেরিয়াল ইয়ার্ডে তখন আমরা সব ফোর্স নিয়ে আমাদের ব্যাটেরিয়ান এবং পুলিশদের নিয়ে ওইখানে এগিয়ে যাই এবং এগিয়ে গিয়ে দেখি যে তারা মারাত্মক অ্যাক্টিভিটিস যেটা আমরা আগে কখনো দেখি নেই আমাদের ব্যাটেরিয়ান আনসার একজন মাঝখানে পড়ে যায় মেডিসিনদের মাঝখানে পড়ে যায় তখন সে গুলি চালায় গুলি চালানোর পর এই পঞ্চাশ ষাট জন লোক ম্যাটেরিয়ার থেকে বাইরে চলে যায় আগে কখনো এত লোককে একসাথে আসতে বা কী উদ্দেশ্যে আসছে ছিল এটা আমাদের বোধগম্য নয় পাঁচজনের ভিতরে হচ্ছে দুইজনের অবস্থা একটু আশঙ্কাজনক তাদের হচ্ছে মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এই জন্য তাদেরকে আমরা উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজে রেফার করি আর বাকি তিনজনের অবস্থা ভালো তাদেরকে আমরা আমাদের এখানে ভর্তি রেখে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রেখেছি দুদকের মামলায় সস্ত্রিক জামিন পেয়েছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনে সহায়তার অভিযোগে সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতিউর রহমান আতা ও স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রী শামিয়ারা পারভিনের নামে মামলা করে দুদক বৃহস্পতিবার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রুহুল আমিনের আদালতে জামিন আবেদন করেন তারা আদালত শুনানি শেষে জামিন আদেশ দেন বিবাদীর আইনজীবী শেখ মোহাম্মদ আবু তৈয়ব দাবি করেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে তাদের হেও করার জন্য এই মামলা করা হয়েছে তবে দুদকের আইনজীবীর দাবি উচ্চ আদালতে জামিন নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও মামলার আসামিরা তা না করে সরাসরি নিম্ন আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন এবার দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে রয়েছে একটি ডেস্ক রিপোর্ট 
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পাঁচশো আশি জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মাঝে শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করেছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় এ সময় তিনি তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন নগরীর দামপাড়া পুলিশ লাইন্সের মেট্রোপলিটন শুটিং ক্লাবে এই উপহার সামগ্রী তুলে দেয়া হয় অনুষ্ঠানে সিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আসম মাহতাবুদ্দিন মাসুদ আহমদ সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়িতে কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভা করেছেন খাগড়াছড়ি রিজন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরীফ মোহাম্মদ আমান হাসান এ সময় তিনি বলেন কোন গোষ্ঠী বা দলের অপতৎপরতা ধ্বংস করতে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করা হবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি চৌধুরী আতাউর রহমান টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জিতেন বড়ুয়া সাধারণ সম্পাদক এইচ এম প্রফুল্ল জেলার সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি প্রদীপ চৌধুরী সহ অন্যরা গাজীপুরের কালিয়াকৈরে চন্দ্রা এলাকার ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক পরিদর্শন করেছেন হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি শাহাবুদ্দিন খান এ সময় তিনি যানজট নিরসনের স্বার্থে কারখানা কর্তৃপক্ষকে নিজ নিজ যানবাহনে শ্রমিকদের বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার পরামর্শ দেন হাইওয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন ফিটনেসবিহীন ছাদ খোলা পরিবহন ও লক্কর ঝক্কর গাড়ি এবার চলতে দেয়া হবে না ঈদ যাত্রীদের ঝুঁকিপূর্ণ গাড়িতে না যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি খাগড়াছড়িতে আইন শৃঙ্খলার বিষয়ক সভা হয়েছে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান পুলিশ সুপার মুক্তাধর পৌর মেয়র নির্মলেন্দু চৌধুরী সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন এ সময় জেলার শৃঙ্খলা সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান জেলা প্রশাসক পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সুন্দরবনের সাবেক দস্যুদের মধ্যে উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছে র্যাব মোংলার স্থায়ী বন্দর শিল্প এলাকার পিকনিক কর্নার সংলগ্ন এলাকায় দস্যুদের উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন র্যাব আর্টের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী জুবায়ের আলম শোভন বগুড়া পৌরসভার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে ঈদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে পৌরভবন চত্বরে পৌর মেয়র রেজল করিম বাদশা কর্মচারীদের মধ্যে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন এ সময় পৌর কাউন্সিলর ও স্থানীয় সমাজসেবকরা উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালীর উপকূলীয় উপজেলার সুবর্ণচরে বহিরাগত ভূমি দস্যুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং প্রকৃত ভূমিহীনদের জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে দরিদ্র অসহায় সহস্রাধিক ভুক্তভোগী ভূমিহীন পরিবার চর জুবলি ইউনিয়নের নয় নম্বর ওয়ার্ডের চর জিয়াউদ্দিন গ্রামের ভূমিহীন সড়কে কর্মসূচি হয় পঞ্চগড়ে সফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুর্ধ ষোলো ও অনুর্ধ উনিশের ছয় কৃতি ফুটবল খেলোয়াড়কে সংবর্ধনা দিয়েছে জেলা প্রশাসন জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় এ সময় সফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুর্ধ উনিশের কৃতি খেলোয়াড় নুসরাত জাহান মিতু ও তৃষ্ণা রানি এবং সফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুর্ধ ষোলো এর কৃতি খেলোয়াড় ইয়ারজান বেগম শিউরি রানি বৃষ্টি রায় ও আলপি বেগমের হাতে ক্রেস্ট ও ঈদ উপহার তুলে দেন জেলা প্রশাসক জহরুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার এস এম সিরাজুল হুদা নাজনীন আক্তার বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরো একবার জানি কুমিল্লার মেয়র এবং ময়মসিংহের সিটি মেয়র ও কাউন্সিলরদের শপথ গ্রহণ বর্তমান সরকার দেশের মানুষের মাছ ভাতের ব্যবস্থা করেছে বললেন প্রধানমন্ত্রী মির্জা ফখরুল মির্জাবাদ সবাই তো বাইরে তাহলে জেলে কারা প্রশ্ন বাদুল কাতারে নিজত না হলে পঞ্চাশ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা কেন জানতে চাইলেন মইন খান রুমায় অপহৃত সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজারকে মুক্তি দিতে বিশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি আলোচনা স্থগিত দায়ীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টোকেন নবায়ন করছে না সিটি কর্পোরেশন জীবিকা হারানোর হুমকিতে বরিশালের ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার চালকরা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা বিশ্বের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে